السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل فكرة جديدة مميزة سهلة وبسيطة جدا باستخدام مربعات الجيراني هنقدر نكون برا نسائي او بناتي نقدر نكونه لأي سن او فئة عمرية بطريقة سهلة وبسيطة اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم فكرتنا النهاردة قائمة على مربع الجراني مكون من ثلاث سطور أو من سطرين أو من أربع سطور أو من أي عدد سطور عدد السطور بتتحكم في مقاس أو حجم البرا اللي احنا هنعمله يعني ممكن تتحكمي في المقاسات عن طريق عدد السطور اللي بتشغليها لأن في كل سطر بتزوديه بتزودي حجم المربع فبالتالي بيزيد حجم البرا اللي احنا بنشتغل طيب فكرتنا النهاردة هي الورقة اللي قدامنا دي ان احنا بنبتدي نشتغل مجموعة من المربعات اول حاجة ببتدي اعملها هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس مربعات وبعد كده ببتدي من جهة اليمين اشبك فيها اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة والمربع الاخير ما بشبكوش يعني مش بعمله وبعد كده بشبك ثلاثة في السطر اللي بعده واحد اثنين ثلاثة ده من جهة اليمين طيب جهة اليسار بشبك بسيب الاثنين اللي فوق وببتدي اشبك ثلاثة والسطر اللي بعده كمان ثلاثة بالشكل ده اتكون عندي شكل البرا زي ما احنا شايفين اهو بيكون حوالين الـ 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 طبعا الجسم وبيكون عندي هنا الحمالة بنشغلها في الجهة دي وحمالة بنشغلها في الجهة دي وحمالتين بردك اللي هم بيلتفوا حوالين الرقبة من فوق طيب تعالوا نشرح مع بعض طريقة مربع الجراني وزي ما قلنا مع بعض عدد السطور هو اللي يتحكم معانا في المقاس يعني لو عاوزة تعملي البرا دوت لبيبي مجرد كمايو بس كده في الصيف هتعمليه من سطرين طيب يا رندا لو اكبر اشتغلي ثلاث سطور لو عايزه اكبر اربع سطور اكبر واكبر خمسه وسته وهكذا طيب واهم فكره بقى في الموديل بتاعنا النهارده او فكرتنا النهارده آه انا مش بشرح الموديل كله انا بس مجرد ان انا بوريكم ازاي نكون من رسمه بسيطه ومربع بسيط نقدر نعمل منه برا وكمان الميزه في كل ده ان احنا بنستخدم بقايا الخيوط وحرفيا بقايا الخيوط لان زي ما انت شايفه كميه الخيوط اللي بتستخدميها في المربع قليله جدا بسيطه جدا مش بتاخد مننا اي حاجه يعني كل بقايا الخيوط الموجوده عندك اعملي منها مشروع للبراء دوت يلا وبيعيه في المصيف والصيف وكل سنه وانتم طيبين يلا نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنستخدم اكبر مجموعه متاحه عندنا من الالوان انا هشتغل بنفس الالوان للي حد بيشتغل بنفس الالوان اللي هم ايه يكونوا مثلا ثلاثة الوان لكن زي ما قلت لكم انت مش شرط ان كل المربعات عدد المربعات اللي عندك كل واحد فيهم يكون بثلاث الوان مختلفين هيكون دي نتيجه جميله جدا ومميزه طيب يا رندا ايه اللي هيربط ده كله الخيط وبالابره بيكون لون واحد بس هو لون واحد بس بربط كل المربعات ببعضها وبعمل الحملات كمان نفس اللون اللي انا بخيط بيه هبتدي اسيب مسافه من الخيط نسيب بقى مسافه من الخيط تكون كافيه ان انا بابره التنظيف بعد كده الضم الخيط ده وابتدي انضفه خلف ايه المربع على اثنين من الاصابع او صباع مفيش مشكله على حسب يعني السهوله بالنسبه لكم هبتدي الف الخيط واكون دائره سحريه ارجع للخلف واجي تاني للامام مش بجيب الخيط جنب بعض بقى بجيب عكس بعضه بشكل حرف الاكس طيب انا هستخدم معاكم خيط متوسط السمك مع ابره 3 ونص ملم حجم الخيط حجم الابره مش مشكله استخدمي اي خيوط متوفره عندك بس على شرط ان كل الخيوط اللي بتستخدميها للمربعات تكون كلها حجم واحد مع ابره واحده كده بنرجع كده للخلف ولف في ايدي الناحيه الثانيه يعني تقدري تستخدمي قطن تقدري تستخدمي صوف بس طبعا هو احنا في الصوف في الصيف بيكون صعب شويه لكن انت تقدري تستخدميه كموديل شتوي مفيش مشكله هنا تكون عندنا حلقتين بنزل تحت الحلقه الاولى وبسحب الحلقه الثانيه من تحتها والف ايدي الناحيه الثانيه واحده واحده بخرج الخيط من على الايدي كده بتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه طرف خيط البدايه بحافظ عليه لان هو قافل الدائره السحريه في النهايه طرف الخيط المتصل بالشلل بتقدر فيه على ايدي عشان اشتغل ما ينفعش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها اقفلها ازاي بيكون عندك على الابره حلقه لف الخيط واخرجي منها بسم الله الرحمن الرحيم كده سلسله سلسلة دي يا بنات قفلت لي الدائرة السحرية وفي نفس الوقت هي جزء من ارتفاع الغرزة الأولى اللي هشتغلها أو ارتفاع الغرزة الأولى لو أنا بشتغل بغرزة حشو لأن احنا عارفين ان غرزة الحشو ارتفاع سلسلة واحدة بس لكن احنا بنشتغل بغرزة العمود بلفة فبالتالي محتاجة ان انا اكمل ارتفاعه وهو ارتفاعه تلات سلاسل يعني محتاجة على السلسلة دي كمان اتنين واحد اتنين يبقى التلات سلاسل الأولى اعتبرتهم عمود بلفة موجود معايا هبتدي كمان مع العمود ده بكون كمان اتنين عمود بلفة اول مجموعة من الجراني او غرزة الجراني الاولى بتكون طبعا غرز الجراني من تلاتة عمود او اربعة عمود زي ما انت حب هبتدي بيكون عندك على الابرة حلقة عشان اشتغل عمود بلفة معنى كلمة عمود بلفة انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة تمام لو بلفتين لفي مرتين لو تلاتة او اكثر لفي عدد اللفات المطلوب مني كده بيكون معي حلقتين الاساسية واللفة اللي لفتها هدخل بقى فراغي داخل الدائرة هلف الخيط واسحب واخرج 
وارفع الشغل بتاعي بالشكل ده شويه كده يعني مش بسيبه مشدود كده لا بشده شويه صغيرين كده بخلي ايه الغرز بتاعتي او الحلقه بتاعتي مرتاحه معانا ثلاث حلقات اسحب الخيط واخرجي من حلقتين اتبقوا اثنين اسحب الخيط واخرجي منه كده اول عمود كان سلاسل ثاني عمود ثلاثه بعد كل ثلاثة عمود باخد سلسلتين او ثلاثة واحد اثنين ارجع اشتغل طيب انا حاسه ان الدائره واسعه شويه مش عارفه اشتغل شدي خيط البدايه ضيق المركز او السنتر او المنتصف زي ما انت عاوزه هرجع تاني سلسلتين وكون ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلتين واحد اثنين وزي ما قلنا ينفع كمان ثلاثة واحد اثنين عمود ثلاثة كمان سلسلتين ما بين كل ثلاثة عمود وثلاثة عمود باخد سلسلتين واخر مجموعة موجودة عندي مكونة من ثلاثة عمود برفع واحد اثنين ثلاثة تخلص معايا المربع بس ناقص معايا ايه الزاوية يعني كده دي زاوية سلسلتين دول معناها زاوية اثنين ثلاثة رقم اربعة هي واحد اثنين سلسلة خلصنا السطر الاول ابتدي خيط البداية شديه بتقفلي مركز او سنتر الدائرة اللي انت اشتغلتي طيب بروح لاول سلسلة اللي هي طبعا ثالث سلسلة ارتفاع واحد اثنين ثلاثة اهي ادخل دي في معاك خيط البداية على الابرة اسحب الخيط واخرجي من تحته من تحت الحلقة اللي عندك على الابرة الخيط ده اللي هو كان في البداية بسيبه بقى بابرة التنظيف بعد ما بخلص المربع خالص بلده وفي ظهر الشغل ببتدي اخيط ايه الخيط دوت رايح جاي مرتين ثلاثة لغاية ما اثبته بعد كده اقص الخيط طيب هبتدي اشتغل في الزاوية همشي بس بمنزلقة ومنزلقة كمان عشان ابتدي اشتغل في الزاوية قبل ما اروح للزاوية بكون ببتدي اغير اللون بتاعي نبتدي نشتغل باللون الاحمر سيبي مسافة بسيطة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء لو هتنضفي ببرة التنظيف سيبي مسافة ايه عشرة خمستاشر سنتي لو هتكتفي بس ان انتي تسيبي مسافة بسيطة وتلف الخيط بالشكل ده حلقة على الهواء وبعد كده تلف الخيط وتخرجي منه تشد خيط البداية تقفلي عقدة البداية اسحبي الحلقة الجديدة من تحت الحلقة القديمة الخيط اللي انتي كنت شغالة بيه شديه كويس هو خيط البداية نبرم الخيوط كلها عندي في الخلف امشي بمنزلقة بقى لغاية السلسلتين في الحالة دي هبتدى اشتغل في الزاوية في الزوايا الاربعة كده عندي واحد اتنين تلاتة اربعة الاعمدة انا بشتغل فوقيها نهائي انا بشتغل فين في السلاسل الزوايا بس في كل زاوية هشتغل مرتين يعني ايه مرتين يا رندا المرة الواحدة بتلاتة عمود يعني هشتغل تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ اللي هو فوق السلسلتين واحد اتنين تلاتة سلسلة وابتدى اشتغل عمود ده رقم اتنين رقم تلاتة واحد اتنين وارجع تاني في نفس الفراغ واحد اثنين ثلاثة طيب انا الخيوط دي كلها ممكن في امكاني دلوقتي ان انا ابتدي اقصها من الجزء ده وممكن اسيب عشرة سنتي زي ما قلنا مع بعض وبعد كده بابرة التنظيف ابتدي نط الخيوط مش مشكلتنا او مش هدفنا النهاردة بدون ما اخد اي سلاسل لكن طبعا انت في امكانك تاخدي سلسلة يعني ممكن فوق الاعمدة دي باخد سلسلة وممكن ما باخدش انا مش بفضل اخد سلسلة بحب دايما المربع يكون ايه آه شغله كده محكم شوية هبتدي اروح للزاوية اللي بعدها تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ كده واحد لكن حتى انا لو خدت سلسلة او ما خدتهاش انا كده كده تكون عندي فراغ هنا بنات اشتغل عليه في السطر اللي جاي اتنين تلاتة واحد اتنين سلسلة كمان مرة واحد اتنين تالت وافضل اكرر اول حلقه بسيب التلات اعمده واروح للزاويه تلات عمود اتنين سلسله تلات عمود بلف رجعت لكم تاني في نهايه السطر زي ما احنا شايفين بروح اخر عمود اشتغلته بعد منه على طول بروح لتالت سلسله ارتفاع وابتدي اقفل فيها بغرزه منزلقه برضك محتاجه اشتغل في الزاويه او بشتغل في المكان ده طيب ازاي هنشتغل في المكان ده واحنا عند اخر عمود مفيش مشكله برتفع واحد اتنين تلاتة وهعتبرهم اخر عمود موجود عندي من التلاتة اللي بشتغلهم هنا تمام يا بنات وابتدي الف الخيط على الابرة واروح للزاوية اشتغل بس احنا مش محتاجين نشتغل باللون الاحمر عفوا بمشي معلش لكن احنا طبعا لو هتشتغلي بنفس اللون ومحتاجة تشتغلي فوق الفراغ اللي انت تحت فوقيه على طول مفيش مشكلة بنعمل زي ما احنا ايه كنا هنشتغل دلوقتي ان انا بشتغل تلاتة سلسلة واروح الزاوية على طول اشتغل تاني برجع ابتدي اجيب الخيط الجديد 
انا اشتغلت التلات الوان موحدين في المربعين لكن انتوا بامكانكم تشتغلوا في كل مربع بتلات الوان مختلفين زي ما قلنا مع بعض فكرة البقايا الخيوط منزلقة وبعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وهشتغل كمان عمودين سلسلتين تلاتة عمود كده واحد اتنين واحد اتنين سلسلة واحد اتنين تلاتة طيب كده هنروح فين يا بنات بقى انا دلوقتي عندي تحت كان عندي اربع زوايا بس هنا لا انا عندي اربع زوايا كده واحد اتنين تلاتة اربعة وما بين كل زاوية وزاوية في فراغ كده واحد فراغ واحد فراغ واحد فراغ واحد فراغ بمعنى ان في الزاوية بشتغل زاوية زيها يعني تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود اما في الفراغ العادي بشتغل تلاتة عمود بلفة بس يعني غرزة جراني واحدة واحد اتنين تلاتة وغرزة الجراني بالنسبة للبنات المبتدئات هي بتتكون من التلاتة عمود يعني ما تقولوليش ان كل غرزة فيهم غرزة لا التلاتة عمود هم غرزة جراني واحدة برجع تاني للزاوية تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود فوق الفراغ الواحد بشتغل تلاتة عمود بس لغاية ما بوصل لنهاية السطر رجعت لكم تاني في نهاية السطر خلاص بروح لتالت سلسلة ارتفاع نبتدي نشد الشغل كده واحد اتنين تالت سلسلة بقفل فيها بغرزة منزلقة المرحلة دي ابتدي بقى اسحب الخيط من الحلقة اللي عندها الابرة بسيب عشرة سنتي وبعد كده ببتدي انضف الخيوط دي كلها اقصها وانضفها كده احنا عملنا مربع جراني مكون من ثلاث سطور حاجة سهلة وبسيطة ومربع الجراني بالنسبة لاغلبيتنا حتى كمان البنات المبتدئات هو من اسهل الاشغال اللي احنا ممكن نشغلها طيب نبتدي نشبك بقى الوحدات مع بعضها طريقة سهلة وبسيطة مش بابرة الكروشيه لكن انتوا طبعا تقدروا تستخدموا الطريقة المتاحة اللي انتوا بتحبوها سواء انك تشبكي بغرزة المنزلقة او بغرزة الحشو بيكون ليها شكل بارز من فوق او بالخيط وبالابرة او بطريقة تشبيك مربع الجراني نفسه كل الطرق مشروحة عندنا كل طريقة ليها فيديو خاص بيها على القناة موجود عندنا للي حب يرجعهم اتمنى انهم ينولوا اعجابكم طيب ببتدي ان انا بس ادخل عند اي زاوية من الزوايا اوصل بس الخيط بتاعي وفي الزاوية التانية كمان طيب طريقتك في الخياطة سهلة جدا بسيطة بالشكل ده بدخل واخيط مفيش اي مشكلة هروح للغرزتين اللي بعديهم وهم تحت حرف الجي من هنا بدخل تحت الضلعين وتحت الضلعين من هنا ابتدي اخيط بالشكل ده اهو انا هنا زي ما احنا شايفين خيطي هنا باجي هنا على طول تحت الضلعين للغرزتين اللي وراهم نبتدي نخيط وكل غرزتين باخدهم مع بعض فيهاش اي صعوبة حتى كمان احنا طريقة الخياطة دي هي المطلوبة يعني ان احنا نعمل الشكل ده هو المطلوب مننا عشان ندي بس ايه شكل في الموديل اللي احنا بنشغله وطبعا انا عارفة ان الخيط والابرة هم بيكونوا المفضلين لبنات كتير او سيدات كتير بيكلموني يقولوا لي ما بيحبوش طريقة التشبيك بالكروشيه وبفضل بقى اشبك كل المربعات انت بتشغلي كل المربعات مرة واحدة بتشوفي عدد المربعات اللي احنا بنشغلها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احتاشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر مربع بتشغلي التمنتاشر كلهم مرة واحدة وبعد كده بتبتدي تشبكي كل المربعات مع بعضها وكده اروح للزاوية خلاص بأكد بس شغل كمان مرة بالشكل ده طيب ببتدي اقص بقى الخيط ده ولو في كمية مربعات تانية ببتدي ان انا ايه اخيط خلاص دي كده طريقة تشبيك المربعات في بعضها زي ما قلنا مع بعض بشبك خمسة وكده هنا اربعة تلاتة وهنا تلاتة تلاتة من هنا سبت فراغ فراغ من التحت وهنا سبنا اتنين اتنين اللي كانوا عندي من فوق طيب يا رندا لما بحب بقى ان انا ايه طبعا الخيوط دي كلها ان انا ببتدي اخفيها في الخلف وبكون سايبه من البدايه عشرة او خمستاشر سم زي ما قلنا مع بعض هبتدي اعمل الحمالات ازاي يعني انا عندي هنا دي مثلا نعتبر ان دوت واحد اتنين ولسه بنكمل تلاته لتحت هبتدي من المكان اللي فوق دوت ابتدي بقى اشتغل الحماله بتاعتي وبالنسبه للمربع اللي بيكون هنا ببتدي من هنا اشغل الحماله اللي بتكون بتاعتي طيب طريقه الحمالات للموديل بتاعنا النهارده بتكون سهله جدا ان انا باجي من المكان اللي انا محتاجه ان انا اشتغل فيه ادخل واقفل العقد بتاعي واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وابتدي اشتغل السلاسل عدد سلاسل يكون طبعا حجم الحماله اللي انا محتاجاها 
انا مش هحدد طبعا عدد سلاسل معين انت تعملي عدد السلاسل اللي انت حباه وحتى كمان زودي شويه الحماله لما بتكون طويله شويه وبتتربط في يمكه بتكون حلوه قوي طيب انا اعتبر ان دي طول الحماله اللي انا محتاجاه اما ان انا امشي عليها بغرزه منزلق لو همشي عليها بغرزه منزلق برتفع سلسله واحده بس بسيب السلسله واروح للي بعدها ادخل اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره وافضل في كل حلقه في كل سلسله بدخل في الحلقه الخلفيه اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره ده لو انا بشتغل بغرزه المنزلق وافضل ماشيه بمنزلق لغايه ما اوصل للجهه دي تمام يا بنات وبعد كده ابتدي اقص الخيط وانضف الخيط وابتدي اروح للحماله اللي بعدها واشتغل طيب يا رنا لو انا مش محتاجه اشتغل بغرزه المنزلق عايزه اعملها بغرزه الحشو مفيش مشكله كده بردك بعد ما ارتفعنا سلسله وهي ارتفع غرزه الحشو بسيب سلسله واروح للحلقه اللي بعدها ادخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابره حلقتين بسحب الخيط واخرج منه وهكذا الغرزه اللي بعدها بدخل اسحب الخيط واخرج معاكي حلقتين اسحب الخيط واخرجي منه مش محتاجه الحشو ولا المنزلقه مفيش اي مشكله احنا ارتفعنا سلسله هرتفع بعدها كمان سلسله ونشتغل بالنصف عمود بسيب السلسلتين بيكون معاكي على الابره حلقه بلف لفه بدخل بقى في رقم ثلاثه اسحب الخيط واخرج معاكي ثلاث حلقات اسحب الخيط واخرجي منه الا بعدها كمان نصف عمود والسطر كله بيكون نصف عمود لغايه ما بوصل الى النهايه انا بعتقد ان غرزه النصف عمود هي بتكون كافيه لكن كمان تقدري تشتغلي بغرزه العمود انك تشتغلي ثلاث سلاسل وتسيبيهم وتروحي الرقم اربعه تبتدي تشتغلي تعالوا نكمل بغرزه النصف عمود انا شايفه ان هي مساحتها كويسه وطبعا احنا لو غرزه عمود اشتغلنا بيه طول المربع وعارفين بنشتغله ازاي بفضل اشتغل غرزه منزلقه بقى او حشو او نصف عمود او عمود بلفه لغاية ما بوصل لفين لغاية ما بوصل تاني لمكان اللي انا ابتديت منه الحمالة فكرة عبقرية مميزة بصراحة هتفيدنا كمان في استخدام بقايا الخيوط وانتوا عارفين ان اي فكرة خاصة ببقايا الخيوط بحب ان احنا ايه نتشاركها مع بعض كده فاضل لي سلسلتين اهم واحد اتنين وهنروح لنفس المكان اللي انا ابتديت منه ادخل اسحب بغرزه منزلقه كده خلاص الحماله بتاعتي تمام زي ما احنا شايفين وزي ما قلنا مع بعض انا اقدر اشتغلها باي غرزه انا حباها بسحب بقى خيط وبخرج بسحب 10 15 سم وبعد كده بابره التنظيف ببتدي انضف الخيوط بتاعتي في الخلف طبعا بنبتدي نخيط كل الخيوط دي ويكون دي طبعا الحماله من هنا وواحده بتكون بردك من الناحيه الثانيه وزي ما قلنا مع بعض هو الموديل بتاعنا كله عباره عن مجموعه مربعات بنفس الشكل اللي احنا مصممينه مع بعض دلوقتي بكده بكون وصلت لنهايه فكرتي النهارده انا مش بشرح البراء نفسه انا بشرح فكره البراء وطريقه عمل المربع واسلوب عمل الحماله يعني مش محتاجين ان احنا نشرح اشتغل البراء كله قدامكم اتمنى فكره النهارده تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم فضل الله يسلمكم امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد لو حابين ان احنا نشرح افكار كتيره جديده تانية لاستخدام بقايا الخيوط اكتبوا لي وانا على راسي من فوق من عنايه الاثنين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته